சன்யூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் கிரிக்கெட்டர் முத்தையா முரளிதரனுடைய பயோபிக் திரைப்படமான என்னொரு திரைப்படம் இன்னும் ரீசெண்டாக தேட்டரில் வர இருக்கு அந்த படத்தை உருவாக முழு முதல் காரணமாக இருந்த திரு முத்தையா முரளிதரன் மற்றும் அந்த படத்தில் அவருடைய கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்க ஆக்டர் மதுர் மிட்ரோல் நம்மளோட இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இந்த படத்தை பற்றின நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ கிரிக்கெட்டர் உடைய பயோபிக்க படமாக எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சில பேருக்கு மட்டும்தான் அது நினைவாக இருக்குது இப்போ லைக் சச்சின் எம்எஸ் தோனி படம் இவங்களதில் தான் பயோபிக் வந்து திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வரிசையில் உங்களுடைய படமும் இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அண்ட் உங்ககிட்ட வந்து உங்களுடைய பயோபிக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு இது கோயில் இன்சிடென்ட் தான் நினச்சி நான் பெருமையாக நினைக்கிறேன் பயோபிக் பட் ஃபஸ்ட்டில் நான் வந்து எசிடேட் பண்ணேன் எசிடேட் பண்ணேன்னா கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்துச்சு பண்ணது அது எப்படி நடந்துச்சுன்னா இது வெங்கட் பிரபு வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஃபவுண்டே நட்குண மன்றம்னு ஒன்று இருக்குது ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் குட்னஸ்னு அது நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் நம்ம நானும் எங்கள் மேனேஜரும் ஷான் மல்லசேக்னு சொல்லி ஒரு நபரும் சேர்ந்து தான் உருவாக்கணும் அது உருவாக்கின காரணம் வந்து ஸ்ரீலங்கா அளவில் நாட்டு மக்கள் வந்து நைன்டி ஃபைவ்ல அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூல நிறைய பேர் எனக்கு உதவி பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னால் என்ன உதவி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து தான் சார்ந்து தான் நான் அதை நட்குணம் பண்ணுறேன் இது இருபது வருஷமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் வந்து நிறைய பேர் பயனடைகிறாங்க நம்மளால் என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ அந்த மக்களுக்கு ரசிகர்களுக்கும் அந்த மக்களுக்கும் உதவி தேவைப்பட்ட மக்களுக்கு படிப்பு ரீதியாகவும் ஒரு எயிட்டி செக்டர்ஸ் போல் இருக்கிறதுல ஸோ இது இருபது வருஷமாக நடத்திட்டு வருவோம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து வெங்கட் பிரபு வந்து இதை இதை வந்து அவர் எங்கே பார்த்துட்டு அவர் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்திருக்காரு அவரும் ஸ்ரீபத்தியும் சுபு அவர் அவர் ஆக்டரும் டிரெக்டரும் நினைக்கிறேன் அவங்க மூணு பேரும் வந்தாங்க ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சிச்சு குஷ் அவங்க மேனேஜர் குஷில்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கக்கோல என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் பண்ணேன் நானும் ஒரு அங்கத்துவர் நானும் ஒரு ட்ரஸ்டின்னு நினச்சி ஏன்னா அந்த நேரத்தில் வெங்கட் பிரபு வந்து இங்கே ஆரியபுரத்தில் தான் வீடு இருக்குது எங்களோடய ஒய்ஃப்ட வீடும் ஆரியபுரத்தில் தான் இருக்குது அவங்க சைல்டூட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் வெங்கட் பிரபு ஒய்ஃப்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த நேரம் பேசினோடனே நம்ம இன்வைட் பண்ணோம் லஞ்சுக்கு அவங்கள வர சொல்லி வீட்டுக்கு வந்தோடனே வீட்டிலேருந்து எல்லா ட்ரோஃபீஸு எல்லாம் கண்ணோடனே உங்களுக்கு தெரியும் வெங்கட் பிரபுவும் எல்லாம் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் அந்த கிரிக்கெட் படத்தை எடுத்தனால அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அவர் தான் கேட்டார் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு பயோபிக் பண்ணால் என்ன நடக்கும்னு அந்த நேரத்தில் நான் தயக்கமாக இருந்துச்சு இல்லை தேவையில்லை எனக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று அப்படின்னு சொன்னக்கூட என்னை மேனேஜர் தான் சொன்னார் இல்லை நீங்கள் இதை பண்ணினீங்கன்னா நல்லோம் ஏதாச்சும் இந்த நட்குண மன்றத்துக்கு கிடைக்கும் அதில் வந்து நிறைய மக்கள் பயனடைவாங்க அதை சார்ந்து தான் நான் வந்து ஓகேன்னு பண்ணேன் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தான் தெரியும் பெரிய சர்ச்சரைகள் வந்துச்சு நிறைய ஒரு அஞ்சு வருஷமாக ஆச்சு இப்போ ஒரு பிரமாண்ட படமாக ஸ்ரீ பற்றி இதை எடுத்து திரைக்கு அக்டோபர் ஆறாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிருக்க சரி ஸோ கம்மிங் டு யூ யூ மதூர் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெல்கம் டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி ஓகே ஏன்னா இது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் படம் தமிழில் அப்படின்னும் பொழுது வாட் ஆர் ஆல் த ஹார்ட் ஒர்க் யூ டிட் ஃபார் திஸ் மூவி எஸ்பெஷலி வென் டேரக்டர் கேம் டு ஆஸ்க் அவர் டு ஆக்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம் வாட் வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் கம் இன் டு யுவர் மைண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் கேம் இன் டு மை மைண்ட் வாஸ் ஐ குடன் பிலீவ் இட் பிகாஸ் க்ரூ அப் இன் த நைன்டீஸ் ஐடலைசிங் பீப்புள் லைக் சச்சின் சார் அண்ட் முரளி சார் யூனோ so firstly it was a huge responsibility while also being a big honor so i was really excited but also a bit nervous and uh, when i came to meet uh, so for the first time in chennai just before we started filming i was kind of nervous and i was blabbering a lot and i think sir saw that i was nervous so he told me um, breathe you don't have to mi- don't try to mimic me uh do your best and uh, don't feel a lot of pressure so i thought okay great like i have the blessings of of the guy himself and then we started working hard i uh, practiced you know the bowling action a lot with the bowling coach um we had many so how many days it takes for you to practice like him i mean i still uh, become exactly like him i don't think anyone can ever do that again but i tried to come as close as possible for a few weeks uh, i think like around 5 Six weeks we had time so I tried to practice as much as possible and with the makeup team then we had a lot of look tests to try to get the look exactly right because that's very important for the film and 
so it, it's not just my hard work it's you know the entire cast and crew yeah yeah so so actually sir adutha vande enna na விஜய் சேதுபதி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த படத்தில் நடிக்கிறதா இருந்துச்சு இந்த படம் ஆரம்பிக்க போதுலேருந்தே நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி ஒரு முழு திரைப்படமாக வந்திருக்கு தேட்டர்லேயும் ரிலீஸ் ஆக இருக்கு ஸோ ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் தட் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் ப்ரவுட் அண்ட் கிரெடிட் அந்த கிரெடிட்டை கொடுக்கணும் டைரக்டருக்கு அந்த ஆக்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் டைரக்டர் தான் முக்கியமாக கிரெடிட்டை கொடுக்கணும் இந்த படம் வந்து விஜய் சேதுபதி வரக்குள்ள உங்களுக்கு தெரியும் சச்சரை வந்துச்சு வந்தோடனே நானே சொல்லிட்டேன் அவரோட வாழ்தா வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுறதுனால அவரை விலகி சொல்லி அதுக்கு பிறகு ஸ்ரீ பற்றி இன்னொரு ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வந்து இவரையும் மாதுரையும் கொண்டு வந்தாங்க அதுவும் இந்த படம் வந்து எடுக்கக்குள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள ரெண்டு நாள் வந்து கிளம்புல வந்த பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் கிளம்புல பெரிய ஃபைனான்ஷியல் ஃபைனான்ஷியல் க்ரைசிஸ் ராயட்ஸ் எல்லாம் இவங்க தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் தான் அங்கே நடந்துச்சு அந்த கோல்ஃபேஸ் இதில் ஸோ அந்த நேரத்தில் இவர் ஷூட்டிங் வேறு வச்சுருந்தாங்க ஸோ இவங்க அந்த நேரத்தில் தயக்கமாக தான் இருந்தாங்க நம்மலாம் சொல்லி ஸ்ரீபத்தி வந்து இவங்கள்ட்ட சொல்லி அந்த நேரத்தில் இவங்க வந்து பயப்படாமல் அதை பண்ணதுக்கு அங்கே இந்த போலீஸும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதோட உங்களுக்கு தான் தெரியும் படங்கள் எடுக்கக்கொள்ள சௌகரியங்கள் தேவை ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸ்க்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் எவ்வளோ சௌகரியம் ஸ்ரீலங்கா நல்ல சௌகரிய உள்ள நாடாக இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கலை இது இருக்கலை அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அந்த எயிட்டின் எயிட்டி டேஸில் இருந்து இந்த படத்தை தடையும் இல்லாமல் முடிக்கணும்னு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு காரியமாக தான் எனக்கு பட்டுச்சு அதுக்கு கிரெடிட் கொடுக்கணும் டைரக்டர் ஆக்ட்ரஸ் ஆக்ட்ரஸ்க்கு அதோட டெக்னீஷியன்ஸ் எவ்ரி எல்லாத்துக்கும் நிறைய பேர் இந்தியாவிலேருந்து வந்து நடித்தாங்க ஸ்ரீலங்காவிலேயும் நிறைய பேர் நடித்தாங்க ஸோ இது வந்து பெரிய படமாக எடுத்திருக்காங்க பட் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ்க்கு போயிருக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இதை எடுக்கிறதுக்கு இப்போ ஒருத்தருடைய பயோபிக் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரியலாக காமிக்க முடியாது சில கமர்ஷியல் ரீசன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த பர்சனாலிட்டியோட இமேஜ் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக லைட்டாக அங்கங்கே கொஞ்சம் அந்த ரி ரியலிஸ்டிக்காக எடுக்கிறது வந்து கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் லான்ச்சில் கூட சொல்லியிருந்தீங்க என்னென்னா இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் எல்லாமே உண்மையாக அது மக்களுக்கு அது தெரியணும் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் நான் இருக்கிறப்ப என்ன பேசுகிறாங்க நான் இல்லாதப்ப என்ன பேசுகிறாங்கன்றது முதல் கொண்டு எல்லாமே அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன சி பயோபிக்ங்கிறது என் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இப்போ யூடியூப்புக்கு போனால் அதை விஷுவலே இருக்குது அப்போ ரியலிஸ்டிக்காக இதில் வந்து படத்தில் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போல் தான் கிரிக்கெட்டை சார்ந்தது இருக்குது இதில் வந்து எங்கள் வம்சாவாளி எங்கேருந்து வந்துச்சு எங்கள் குடும்பம் எப்படி ட்ராவல் பண்ணாங்க இந்த நாட்டில் அதோட இந்த நாடே என்னோட எப்படி ட்ராவல் பண்ணிச்சு ஒரு காலத்தில் அந்த அளவுக்கு நான் திறமையாக இருந்தேன் இதில் அதுவும் இல்லாமல் கிரிக்கெட்டில் எப்படி ட்ராவல் பண்ணோம் அது இன்சைட் ஸ்டோரின்னு சொல்லுவாங்க அது இன்சைட் ஸ்டோரியை தான் நம்ம படமாக எடுக்க சொன்னேன் அதில் வந்து நே இந்த படத்தை எல்லா எந்த இதையும் எடுத்திருந்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹெட் அவர் போல் தேவை ஒரு இது வந்து ஒரு பயோபிக்காக எடுத்திருக்கலாம் அது இது வந்து ஒரு வெப் சீரீஸாக மாதிரி தான் எடுத்திருக்கலாம் பட் வெப் சீரீஸோடு எல்லோரும் விருப்பப்பட்டது ஒரு பயோபிக் ஸோ அது டூ 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 அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல சில விடயங்கள் உட்டுப்பட்டிருக்கலாம் பட் எந்த விடயங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேக்கு தேவையான விடயங்கள் டைரக்டர் நினைக்கிறாதோ அது வந்து உண்மையாக நடந்த விஷயங்களாக இருக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து அதை வேறு இதில் பெரிய பெரிய இவங்கெல்லாம் பெரிய புள்ளிகள்னு சொல்லலாம் அதோட பெரிய இவங்கெல்லாம் இல்லை இடம் பெற்றிருக்காங்க அது உண்மையான இந்த பயணம் நம்ம வந்து ட்ரெய்லருக்கு ரிலீஸ்க்கு போக்கொள்ள ட்ரெய்லர் ரிலீஸ்க்கு போக்கொள்ள ஃபிலிம் கார்பரேஷன் இந்தியன் ஃபிலிம் கார்பரேஷனில் இது சென்சாரில் கூட ஒரு சீன் இருக்குது எல்டிடி அந்த காலத்தில் நான் அவங்களை சந்தித்தேனான்னு ஒரு கேள்வி குறித்தானே மக்கள் இருக்க இவர் எப்படி சந்தித்தாருன்னு நினச்சிருப்பாங்க இல்லையா அதுக்குள்ளே சான்றிதழ் கூட கேட்டாங்க அதையும் கொடுத்தோம் நம்ம அது நான் வந்து அந்த காலத்தில் போனது காரணம் வந்து நான் வந்து யூஎன் ஃபுட் அம்பாசிடராக இருந்தேன் அந்த காலகட்டத்தில் டூ தௌசண்ட் ஒன் டூவில் பீஸ் கீப்பிங் வந்துச்சு அது ஒரு ஏரியாவில் மட்டும்தான் அவங்க எல்டிடி கண்ட்ரோல்டு ஏர
ஸோ யூஎன் மூலியமாக அந்த பக்கட்டு ஃபுட் ப்ரோக்ராம் செய்யணும் அந்த அம்பாசிடர் போய் ஆகணும் ஸோ அது மூலமாக தான் நான் போயிட்டு ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு அவங்கள சந்தித்து அதுக்கு தேவையான வேலைகளை நாங்கள் பார்க்கல தான் மீட் பண்ணி ஒருத்தருக்கும் அதுக்கு பிறகும் ஜனசக்திக்கு நான் பிராண்ட் அம்பேசிடர் இருக்கும்ல அங்கே போய் பெர்மிஷன் எடுத்து மேட்ச் ஒன்று விளையாண்டோம் அந்த அங்கே உள்ள பிளேயர்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக அதுக்கு பிறகு சுனாமிக்கு பிறகு ஃபுட் ப்ரோக்ராமில் நான் அம்பாசிடர் இருந்ததுனால அந்த பக்கிட்டு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு இதுகெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்குறதுக்கும் போய் சந்திச்சிருக்கேன் மூணு மூணாக சந்திச்சிருக்கேன் ஜெஃப்னா அந்த ஏரியாவுக்கு போகிறதுக்கு முந்தினா நம்ம வந்து எங்களை பிஸ்கட் ஃபேக்ட்ரி ஒன்று இருந்துச்சு செவன்ட்டி எயிட்டி த்ரீ ராய்ட்ஸுக்கு பிறகு எங்களால் போக முடியும் அதுக்கு முதல்ல எங்களை ஏஜென்சி எல்லாம் அங்கே இருந்துச்சு அங்கே பிஸ்கட்ஸ்க்கெல்லாம் போனக்குள்ள நம்ம வந்து சின்ன பிள்ளைகள் அந்த நேரத்தில் ஏஜென்சி வீட்டில் போயிட்டு அங்கே அஞ்சு ஆறு நாள் இருந்து தங்கி அஞ்சு ஆஃப் நாவே பார்த்துட்டு எல்லாம் வருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது எயிட்டி த்ரீக்கு பிறகு மூணு தரக்கு தான் போய் அதுக்கு முதல்ல ஒரு நாற்பது ஐம்பது தடவை அங்கே போயிருக்கேன் அதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கானால அந்த காலத்தில் போக முடிஞ்சு அந்த எயிட்டி த்ரீக்கு மேலே போக முடியாமல் போயிடுச்சு கூட போயிருக்கிறது ஸோ யூ மதூர் இப்போ இவருடைய லுக்கும் இவருடைய பாடி லாங்குவேஜும் வர்றதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்க ஓகே டு கெட் த பாடி லாங்குவேஜ் ரைட் யூ நோ ஜஸ்ட் லைக் ஐ செட் ஐ வாட்ச்ட் அ லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் ஆல் தி வீடியோஸ் தட் வர் அவைலபிள் ஆன் யூடியூப் அண்ட் அதர் சச் திங்ஸ் ஆன் லைன் ஆல்சோ ஐ டிபெண்டட் ஹெவிலி ஆன் த கைடன்ஸ் ஆஃப் மை டிரெக்டர் பிகாஸ் ஹீ ஸ்பெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் லிவிங் இன் ஸ்ரீலங்கா with sir and doing so much research and uh, so and obviously sir couldn't be with us all the time uh, he has you know so yeah, i'll interrupt you <laughs> all the time illa na ivara vande paathadhu vande leela la and personal vela irukkala pc personal pudhu actor number lock panniyaachi avar konna kaichirunga ne and nena avara kadichen avara avara sonna maari ore few or half an hour kaichittu poiten adukku peraga na paathadhu vande ஷூட்டிங் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க எங்கள் எங்கள் எங்களோட கேண்டியில் உள்ள வீட்டில் அப்போ நான் வந்து அம்மாவும் அப்பாவும் பார்க்க போயிருந்தேன் அந்த நேரத்தில் எங்களை கசின் வீட்டில் தான் ஷூ ஷூட்டிங் எடுத்துருந்தாங்க ஸோ அவரை அந்த நேரத்தில் சந்தித்தேன் அதுக்கு பிறகு மும்பையில் இதை சந்தித்தேன் எனக்கு ஒரு பங்குமே இல்லை இவரோட போலிங் ஆக்ஷனோ இவருக்கோ நான் இந்த படத்தில் எதுவுமே இன்வால்டே ஆகலை எல்லாம் டைரக்டர் ஸ்ரீபதி தான் இவர் கோச்சிங் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்து இவங்க ரெண்டு திறமையில் தான் இந்த நிலைமைக்கு இருக்காங்க என்ட பங்கு இதில் வந்து ரைட்ஸ் கொடுத்தது மட்டும்தான் அது தவிர மற்றதெல்லாம் அந்த ஆர்டிஸ்ட திறமையும் டைரக்டரோட திறமையும் தான் முக்கியம் சார் ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போது பக்கத்துலேயே இருந்தீங்களா சார் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட உடனே இல்லை சார் இல்லை அப்படி இல்லை ஸ்கிரிப்டை எழுதினாங்க எழுதி இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒருத்தருக்கா மட்டும் எழுதலையே நிறைய பேரும் எழுதினாங்க இது ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீபத்தி மட்டும் இல்லை ஷியான் கர்ணாத்திருக்குன்னு சொல்லி ஸ்ரீலங்கன் ஃப்ளேவர் வரணும்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் எழுதினாங்க ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணது ஸ்ரீபத்தி ரெண்டு வருஷமாக ஸ்கிரிப்டை எழுதிட்டு நான் ஸ்கிரிப்டை ஒரு நாலஞ்சு தரகம் பாய்ச்சிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு நான் ஓகே பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரியாது அந்த படம் வந்து எந்த ஃப்ளோவில் வரணும் அவங்களுக்கு ஒரு சிமிலாரிட்டி ஃப்ளோவெலாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு எனக்கு தெரியாது ஸோ அதில் நான் தலையிட்டு தெரியாத விடயங்களில் தலையிட்டு அதை சொதப்ப விரும்பலை ஸோ அவங்களுக்கே எல்லாம் பாலம் கொடுத்தாச்சு அவங்க நல்ல ஒரு ஜாப் ஒன் பண்ணி இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண நிலைமைக்கு இன்னைக்கு கொண்டு வந்ததே ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நிறைய வீடியோஸ் பார்த்து தான் நான் அவருடைய அந்த பாடி லாங்குவேஜ் லுக் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் அவர் பவுல் பண்ணும் போது அவருடைய ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தா நிறைய பேருக்கு அது தெரியும் அது நிறைய வீடியோஸ் கூட இருக்குது அவர் பவுல் பண்ணும்போது அவருடைய ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ வென் ஐ மெட் சார் த ஃபர்ஸ்ட் திங் டூ மீ இஸ் டோன்ட் ஜஸ்ட் பிகம் ஸ்டக் வித் ட்ரைங் டு பிகம் அ மெமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் யூ நோ யூ ஹாவ் டு பிகாஸ் like sir said the sports the cricket is maybe 25 30% of the film the rest is completely behind the curtain story so if i only got the bowling right and did not get the emotions and the truth of the character i think we would have fallen short so uh, of course sir has this iconic look on his face and we've tried to replicate that but we've tried not to overdo it and not make it a caricature so yeah சார் இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட ரொம்ப முக்கியமான நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயம் என்னென்னா கிரிக்கெட்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்படி சார் வந்தீங்க உங்களுக்கு எப்படி முதல்ல ஆர்வம் வந்துச்சு கிரிக்கெட் அப்படின்ற ஸ்போர்ட்டை சூஸ் பண்ணணும்
இவங்க ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது எத்து காலையிலே எலும்பணும் அப்புறம் ப்ரே பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலேஷன் ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது அங்கே கேத்லிக் ஸ்கூல்னால் ஸோ அந்த ப்ளே டைம்னு ஒன்று இருக்குது த்ரீ ஓ கிளாக் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி அந்த டைமில் எல்லாம் ப்ளே பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட ஆறுநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஏண்ட் ஏஜில் ஒரு சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஹாஸ்டலில் டாமெட்ரியில் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒரே ஒரு ஸ்போர்ட் கிரிக்கெட் மட்டும்தான் மற்ற எல்லா ஸ்போர்ட்டும் அவ்வளோ விருப்பம் ரக்பி ஒரு ஃபேமஸாக இருக்கும் அந்த சின்ன பிள்ளை ரக்பி விளையாட இயலாத அவ்வளவு பட் கிரிக்கெட் வந்து எனக்கு மிக்க ஆர்வமாக ஆச்சு அப்போ இந்த இங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க கலி கிரிக்கெட் இந்த பீச்சில் விளையாடுவீங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து அந்த ப்ளே டைமில் விளையாண்டுட்டு இருப்போம் அந்த நேரத்தில் என்னோட கோச் என்னை பார்த்துட்டு அங்கே விளையாடுறதை பார்த்துட்டு நீ நல்லா விளையாடுற ஹார்ட் பால் ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு வா அப்படின்னாங்க ஸோ நானும் போய் சேர்ந்து ஒரு ஏழு எட்டு வயசில் ஸோ அந்த அப்படி தான் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்டுங்கிறது அங்கே வந்து அந்த காலத்தில் எல்லோரும் வயலில் விளையாடுவோம் இதில் விளையாடுவோம் ஸ்ட்ரீட்டில் விளையாடுவோம் கிரிக்கெட்டில் ஒன்லி ஸ்போர்ட் தான் எல்லோரும் பிடிச்சமான ஸ்போர்ட்டாக இருந்துச்சு ஓகே இப்போ கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டிங்க பேட்டிங்கை விட பவுலிங் தான் நமக்கு ரொம்ப நல்லா வருது இட்ஸ் மை கப் ஆஃப் டீ அப்படின்றத எப்போ உணர்ந்தீங்க எனக்கு எப்பயும் பேட்டிங்கை விட பவுலிங் தான் பிடிக்கும் நான் பவுல் பண் சின்ன சின்ன வயசில் ஃபாஸ்ட் பவுலராக இருந்தேன் கோச் வந்து சொன்னார் நீ ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அவ்வளோ வளர்த்திக்க பற்றாது அதனால் அண்டர் தேர்ட்டீனில் வச்சு என்னை ஸ்பின் போ ஆஃப் ஸ்பின் போட சொன்னார் நான் ஃபஸ்ட்டாக போல் பண்ணக்குள்ளே நிறையா பால் திரும்பிடுச்சு எனக்கே தெரியலை ஸோ திரும்பிடுச்சு நிறையா ஸோ நிறையா விக்கெட் எடுத்தேன் ஸோ அந்த நேரத்தில் பேட்டிங்கும் பண்ணுவேன் அப்புறம் போக போக கொஞ்சம் ஐ லெவலுக்கு போக சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் சேர பேட்டிங்கை விட்டுட்டு போலி அந்த காலத்தில் இப்போ இப்போ மாதிரி டி டுவெண்ட்டி ஒன் டே எல்லாம் பேட்டிங் பண்ணணும் போலி அந்த காலத்தில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நல்லா ஃபீல் பண்ணணும் ஐதோ யூ போலர் அது பேட்ஸ்மேன் ஸோ அது அப்படி இருக்கனால நான் வந்து அதுவும் ஒரு 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 சுயநலம்னு சொல்லலாம் போலிங்கில் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக் செஞ்சாலும் பரவாயில்ல அடிப்பட்டாலும் திரும்பி விக்கெட் எடுத்துடலாம் பேட்டிங்கில் ஒரு மிஸ்டேக் செஞ்சால் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு சான்ஸும் இருக்காது மிச்ச நேரம் ஃபீல்டில் இருந்தால் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதனால் நான் போலிங்கே விருப்பப்பட்டேன் ஓகே சார் இப்போ பவுலர் அப்படின்னும் பொழுது கிரவுண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ எந்த கிரவுண்டில் எந்த பிச் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆல்வேஸ் என்னப்போ ப்ராட்டில் போனால் அந்த கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த டர்ஃப் வந்து கிராஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஸ்பின் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் பட் எனக்கு வந்து இந்த ரிஸ்டில் போடுறதுனால ஸ்பின் கொடுக்குற திறமை இருந்துச்சு நார்மல் ஸ்பின்னரோட நான் வந்து அந்த வெளிநாடுகளில் நிறையா நல்லா பர்ஃபார்ம் இருக்கேன் மற்ற இடங்கள்லாம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு பட் ஒரே ஒரு பீச் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டும் என்னால் அந்த பெரிய தடங்கள் வந்து என்னை போல் பண்ண விடாமல் செஞ்சனால ஆஸ்திரேலியாவில் வச்சு எனக்கு வந்து அவ்வளோ மேட்ச் ஒரு மூணு மேட்ச் விளையாண்டிருப்பேன் அதுலேயும் அவ்வளோ விக்கெட் எடுக்கலை மற்ற எல்லா ஊர்களையும் நிறையா விக்கெட் எடுத்துருக்கேன் ஓகே ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்னதுனால அந்த கேள்வி அந்த பவுலிங் ஆக்ஷன் கான்ட்ரவர்சி வரும்பொழுது அப்போ ஆஸ்திரேலியா மேட்சில் தான் அது அதிகமாக வந்துச்சு ஸோ அந்த டைமில் உங்கள் கூட நின்ன ஒருத்தர் வந்து அர்ஜுன ரணசிங்கா ஸோ அவரை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லி அவனை நிறைய இடத்துல நீங்கள் அவரை சொல்லியிருக்கீங்க ஹீஸ் அ காட் ஃபாதர் அப்படின்னு ஸோ அவர் வந்து இந்த கான்ட்ரவர்சியில் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் எவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்தார் நான் கிரிக்கெட்டுக்கு வாரத்துக்கு காரணமும் அவர் தான் நான் நான் நிறையா நல்லா ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டில் விளையாண்டுருந்தேன் நான் தான் ஸ்கூல் பாய் கிரிக்கெட் ஆஃப் த இயராக வந்தேன் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் நான் தான் ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கராக இருந்திருக்கேன் ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டில் ஸோ அப்படி இருந்ததுக்கும் எங்களுக்கு வந்து இந்த கேப்டன் ஒரு அவரோட அனுமதி தேவை அவர் விருப்பப்பட்டால் தான் மே எங்களை சேர்த்துக்குவாங்க ஸோ அவர் என்னை விருப்பப்பட்டார் ஃபஸ்ட்லேருந்து பட் அதே மாதிரி அவர் ஒரு தலைவர் வந்து ஒரு சிறந்த தலைவர் காரணம் வந்து இந்த டீமில் உள்ளவங்க ஏதாச்சும் ஒரு பாதிப்பு கேட்பட்டால் அவர் வந்து எப்படி சரி அவங்கள எப்படி சரி ப்ரொடெக்ட் பண்ண பார்ப்பார் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து வயசு வித்தியாசம் நிறையா இருக்குது நான் சின்னப்படியாக இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் நாம் தான் ஸ்ரீலங்கா ஐயான்னு தான் கூப்பிடுவோம் ஐயானா அண்ணேன்னு பட் ஒரு ஃபாதர் ஃபிகர் மாதிரி ஹோல் டீமே பார்த்துக்கிட்டார் ஸோ அந்த இன்சிடென்ட் நேரத்தில் வேறொரு கேப்டனாக இருந்தால் அந்த அளவுக்கு போகக்கூடிய தருணம் இருக்குவான்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகமாக தான் இருந்துச்சு இவர் அவரோட கிரிக்கெட் இதையே போய்ட்டு ஒரு நேரத்துக்கு வாக் அவுட் வேலை பண்ண பார்த்தார் அவரு
இந்த கான்ட்ரவர்சி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் இல்லையா அண்ட் இதை எப்படி நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணிங்க அண்ட் லீகலாக நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க யூஆர் நாட் அந் அந்த கான்ட்ரவர்சிக்கும் உங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் லீகலாக ப்ரூவ் பண்ணி வெளியில் வந்திருக்கீங்க ஸோ அப்போது உங்களுக்கு எவ் எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீலாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ஷாக்காக தான் இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் வந்து அர்ஜுனோட சப்போர்ட்டும் டீம் மேட்ஸில் உள்ள சப்போர்ட் அதுவும் முழு நாடுமே ஒரு கிரிக்கெட்டராக தான் பார்த்தாங்க இது நான் ஸ்ரீலங்காவில் பார்த்தா எயிட்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்ட் போல் சிங்கிலீஸ் தான் மற்றது தான் மீதி சி அவங்க வந்து தன்னோட ஒரு ஆளாக தான் என்னை பார்த்தாங்க ஒரு ஸ்ரீலங்கனாக தான் பார்த்தாங்க ஒரு கிரிக்கெட்டராக தான் பார்த்தாங்க எல்லோரும் நல்ல பிளஸ்ஸிங் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ அந்த எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணனால தான் நான் அந்த நிலைமைக்கே அந்த அவங்களே நம்பக்கூட நான் ஏன் நம்பக்கூடாதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணேன் ப்ரூவ் பண்ணி வந்தோன்னே வெரி ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஆனாலும் அந்த ஒரு தரக்கால கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க இருந்துச்சு நான் தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரையும் நான் கிட்டே கான்ட்ரவர்ஷ சி அதை எழுதி வச்சுருந்துச்சு போல் கான்ட்ரவர்ஷியல்லே இருக்கணும்னே அதுக்கு பிறகு சும்மா வார்த்தையே ஒரு வார்த்தையை சொன்னாலே அதை கான்ட்ரவர்ஷியலாக மாற்றிடலாங்க ஸோ அதனால் இந்த வாழ்க்கையில் கான்ட்ரவர்ஷி இருந்துக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு ஓகே இப்போ கூட அந்த இந் நீங்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தை வந்து ட்ரெய்லரில் கூட இருக்கும் நான் வந்து என்னை தமிழனாக பார்க்கல சிங்கலனாக பார்க்கல என்ன ஒரு கிரிக்கெட்டராக பார்க்குறேன் அப்படின்னு ட்ரெய்லரோட எண்டில் இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலி நானே அந்த டைலாக் பற்றி கேட்கணும்னு இருந்தேன் இட்ஸ் அ சோ பவர்ஃபுல் டைலாக் ஸோ அப்படி தான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா உண்மைக்குமே நான் எப்பயும் நான் ஒரு கிரிக்கெட்டராக தான் என்னை பார்த்தேன் அப்படி கிரிக்கெட்டராக பார்த்தனால தான் நான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன் ஒரு ஜாதி மதம் ஒரு ரேஸோ பார்த்தா அது வந்து அந்த சார்ந்த இது போயிட்டு அது பொலிட்டிக்கலாக மாறிடும் ஸோ ஒரு கிரிக்கெட்டராக இருக்கவும் சாவுக்கோலையும் ஒரு கிரிக்கெட்டராகவே சாகுறது தான் இந்த இது எந்த எந்த இதுக்கும் போகாமல் சில நேரத்துக்களில் ஊடகங்களில் வந்து கேள்வி கேட்பாங்க பொலிட்டிக்ஸை பற்றி கேட்பாங்க இதை பற்றி அந்த நேரத்தில் நம்மளும் யானைக்கும் அடிசருக்கும் எங்களுக்கும் தெரிஞ்சது ஒரு அளவு தான் சில நேரத்துக்கு நம்மளும் மிஸ்டேக் செய்வோம் சில நேரத்துக்கு வார்த்தைகள் வரலாம் அந்த வார்த்தைகளை அவங்க திருப்பி ஊடகங்கள் நல்ல திறமைசாலிகள் ஒரு சின்ன வார்த்தையை வச்சு அதை எங்கெந்த பண்ண முடியுமோ பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனால் நான் என்ன சொன்னாலும் யாரும் செய்ய போகிறதில்ல அவங்களுக்கும் தெரியும் தானே நான் சொன்னேன்னு சொல்லி செய்வாங்களா அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் தான் செய்வாங்க அது ஏண்ட கண்ட்ரோலில் இல்லை ஏன் நான் ஏதாச்சும் செய் சொன்னால் என் என் ச சகோதரராக இருக்கணும் ஒய்ஃபாக இருக்கணும் அல்லது என்கிட்ட வேலை செய்கிறவர்களாக இருக்கணும் அவங்க வந்து விரும்பி செய்வாங்க பட் சும்மா நான் எந்த வார்த்தைகளால் மற்றவங்கள திசை திருப்ப முடியும்னு நானாக நம்பலை யாராலையும் நம்ப முடியாது அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருந்தால் தான் செய்வாங்க பிடிக்காட்டி செய்ய மாட்டாங்க ஸோ உங்களை சுற்றி ஒரு கான்ட்ரவர்ஸ் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருந்த நேரத்தில் கிரிக்கெட்டை விட்டுலாமா இது நமக்கு வேணாம் அப்படின்னு ஏதாவது நினச்சது உண்டா இல்லை அந்த கான்ட்ரவர்ஸினால மனசு உடஞ்சி அழுதது இருக்கா சார் அந்த மாதிரியான தருணங்கள் சி நான் வெரி ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி ஸோ நான் ஒரு நாளும் ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னு நினச்சா மற்றவங்களுக்கு கலைச்சப்படுத்தாமல் அதை எப்படியும் சாதித்து முடிப்பேன் இந்த படமும் அதே மாதிரி தான் இந்த கிரிக்கெட்டும் அதே மாதிரி தான் என்னால் செய்ய முடிய கூடிய என்னைய என்ன சொல்கிறது என்னைய எப்படி ஊடகங்களும் சில சோசியல் மீடியாக்களும் ஏற்படுத்துவ சில பேர் எனக்கு தெரியவே தெரியாது சில நேரம் நீங்கள் வேணாலும் பார்த்துருப்பீங்க சோசியல் மீடியா எனக்கு தமிழ் பேசவே தெரியாது நான் தமிழில் தான் ஒன்றாம் வகுப்புலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரையும் படித்தேன் தமிழ் நல்லா எழுத இயலும் ஸோ இதெல்லாம் செய் செய்யக்கூடிய எப்படி தமிழ் பேச இயலாதுன்னு அவங்களால் எப்படி சொல்ல முடியும் அதை நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கவுண்ட் அட்டாக் பண்ணி வேலையும் இல்லை அவங்க சோஷியல் சோஷியல் மீடியாங்கிறது அவங்களுக்கு என்ன வேணாலும் எழுதலாம் அதை வச்சு மற்றவங்க வந்து நிர்ணயிக்கிறாங்கன்னா ஒரு மனித ஒரு 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 மனிதனை இட் இஸ் ராங் இப்போ அடுத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் வேர்ல்ட் கப் ஸ்ரீலங்கா வின் பண்ண அந்த தருணம் ரொம்ப மிக முக்கியமானது ஏன்னா ஸ்ரீலங்கன் கண்ட்ரியை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு போன ஒரு தருணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சர்வதேச நாடுகள் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் டீம்னு ஒன்று இருக்குது 
அவங்க இவ்வளோ சிறப்பாக விளையாடுவாங்க அப்படின்னு அண்ணாந்து பார்த்த ஒரு தருணம் அது ஸோ அந்த தருணம் பற்றி நான் ஒரே ஒரு சொல்கிறேன் கான்ட்ரவர்ஷியல் இருந்தனால தான் எல்லாம் ஜெயிக்க முடியுது ஸ்ரீலங்கா ட்ரீமுக்கும் பெரிய கான்ட்ரவர்ஷி அந்த நேரத்தில் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல நைன்டி சிக்ஸ்ல நைன்டி ஃபைவ்ல என்னை கால் பண்ணாங்க அதை வந்து ஒரு இதாக எடுத்து டீம் வந்து விளையாண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் நல்லா விளையாண்டுச்சு அதுக்கு பிறகு வந்தோடனே கலாம்புல பொம்ப்ளாஸ்ட் டீம்ஸ் ஆஸ்திரேலியா வரையலாண்டுச்சு வெஸ்ட் இண்டீஸ் வரையலாண்டுச்சு அந்த நேரத்தில் பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஒரு யூனிட்டி டீம் இது சேஃபான கண்ட்ரி இங்கே போனதுக்கு அவங்க வந்து விளையாண்டாங்க சச்சின் எல்லாம் விளையாண்டாங்க ஸோ அந்த நிலைமையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் டீமையும் ஒதுக்கப்பட்டுச்சு நம்ம ஒரு ஜாம்புவான டீம் இல்லை ஒரு சாதாரண டீம் யாரும் நம்பக்கூடிய வந்தாங்க எங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட திறமை பட் மற்றவங்களுக்கு அது அவ்வளோவா வெளி கொஞ்சமாக வெளிப்பாட்டினதுக்கு பட் இது அதுவும் வரையலாம் நாங்கள் அந்த இதெல்லாம் வச்சு அந்த ஒரு மன இது ஒருத்தர் கான்ட்ரவர்ஷியலில் போடக்கோலத்தான் அவரோட ஒரு திறமை வந்து வெளியே வரும் அவங்க வந்து ஒழியக்கூடாது அந்த திறமையை வெளியே கொண்டு வரணும் அது கொண்டு வந்ததுனால தான் அந்த நைன்டி சிக்ஸே நாங்கள் வெத்துணுன்னு நான் நம்புகிறேன் பிகாஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கொள்ள எல்லோரும் யூனிட்டி ஆகுவாங்க கான்ட்ரவர்ஷியல் ஒரு டீமுக்கு வரக்கொள்ள கொஞ்சம் பா எந்த டீம் எடுத்துக்கினாலும் கொஞ்சம் பாகுபாடுகள் இருக்கலாம் டீம் உள்ளுக்க எல்லோரும் ஒரே மாதிரி அஞ்சு விளரும் ஒரே மாதிரியிலே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் தானே பாகுபாடுகள் இருக்குது அந்த பாகுபாடுலாம் இல்லாமல் போயிடும் ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் வந்தால் எங்களை எதிர்க்கிறாங்க எங்களை வரமாட்டிக்கிறாங்க நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் அந்த எதிர்ப்பை நாங்கள் வெளிலாம் அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலைமை தான் அர்ஜுனுக்கு இருந்துச்சு எங்களுக்கும் இருந்துச்சு அந்த டைமில் ஸோ அந்த வேர்ல்ட் கப்பை நம்ம வந்து எங்கள் மனசுக்குள்ளே அட்லீஸ்ட் ஒரு செமிஃபைனல் ஆச்சு நாங்கள் வந்துடுவோம் ஒரு காலத்துக்கு நாங்கள் போனதே இல்லை ஃபஸ்ட் ரவுண்டை தாண்டி அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு கடைசியில் லக் இருந்துச்சு அதே மாதிரி இது வந்து நடக்கணும்னு ஒரு தீர்மானமாக இருந்திருக்கும் இந்த வேர்ல்ட் கப் பெத்துனது வந்து ஒரு இலங்கைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு புகழை கொடுத்துச்சு அதோட கிரிக்கெட்டு எந்த லெவலுக்கு நம்ம நைன்டி நைன்டிலேருந்து ஒரு த்ரீ டெக்கேட்ஸுக்கு செகண்ட் டு ஆஸ்திரேலியா தான் சொல்லலாம் நாங்கள் வந்து நாலு வேர்ல்ட் கப் விளையாண்டுருக்கோம் நான் விளையாண்டுருக்கேன் அஞ்சு வேர்ல்ட் கப் இருக்கேன் அஞ்சு வேர்ல்ட் கப்பில் நாலு வேர்ல் மூணு வேர்ல்ட் கப்பில் ஃபைனல்ஸ் ஒன்று வின் வின் பண்ணோம் ஒன்று செமிஃபைனல்ஸ் ஒரே ஒரு வேர்ல்ட் கப்பில் நான் தான் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே அவுட் ஆகிட்டோம் இல்லை அதில் அதில் நான் வந்து கேட்கணும்னு நினச்சேன் டூ தௌசண்ட் லெவன் வேர்ல்ட் கப்பில் வந்து எம்எஸ் தோனி படத்தில் கூட காமிச்சிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலி யுவராஜ் சிங் போக வேண்டியதாக இருக்கும் தோனி வந்து இல்லை இல்லை நான் போகிறேன் ஏன்னா வந்து பவுலிங் பண்ணுறது வந்து முரளிதரனாக இருக்காங்க ஸோ நான் போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த படத்துலேயும் காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ ஒருவேளை யுவராஜ் சிங் அந்த டைமில் பேட் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடலாது அப்படின்னு சொல்லிடலாது பட் யுவராஜ் சிங் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் அவர் எந்த பயணமும் என்னை விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் தடுமாறுவார் ஆனால் யுவராஜ் சிங் தான் அந்த வேர்ல்ட் கப்லேயே நல்ல பெஸ்ட் பிளேயராக இருந்தார் இருந்தாலும் டோனி எடுத்த டிசிஷன் சரியான டிசிஷன் அவர் வந்து சென்னையோட நான் மூணு வருஷம் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் எந்த நாளும் நெட்ஸில் பேட் பண்ணுவார் அவருக்கு மோ சான்ஸ் இருக்குது என்னையை இது பண்ணுறது என்னையை நல்லா தெரியும் நான் போல் பண்ணனால என்ன பண்ணுறேன்னு ஸோ அது வந்ததுனால அவரை கொஞ்சம் அவுட் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் பிகாஸ் அவர் ஸோ அந்த சான்ஸை எடுத்து அவர் பண்ணார் அது ஒரு கேப்டன் ஒரு திறமை அந்த அவர் அவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கலே உள்ள போய்ட்டு அந்த நேரத்தில் யுவராஜ் சிங் வந்து நான் விக்கெட் ஒன்று எடுத்திருந்தா அடுத்தது வந்திருப்பது டோனி அந்த நேரத்தில் ப்ரெஷர் கூடி இருக்கும் கொஞ்சம் கூட விக்கெட் இருக்கல ஸோ அந்த நேரத்தில் இந்த விக் மேட்ச் திரும்பி இருக்கலாம் ஸோ அது ஒரு ப்ராபிலிட்டி சி எதையும் ப்ராபிலிட்டி தான் தான் பார்க்கணும் இது நிச்சயமாக நடக்கும்னு யாராலையும் சொல்ல இயலாது ஸோ தோனி பற்றி சொன்னீங்க ஸோ சிஎஸ்கே டூ தௌசண்ட் டென் வந்து தோனி தலைமையில் வின் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ உங்களுடைய பூர்வீகம்னு பார்த்தா தமிழ்நாடு தான் ஸோ சொந்த மண்ணில் சிஎஸ்கே அணிக்காக ஜெயிச்ச அந்த தருணம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஜெயித்ததோடு ஸோ பூர்வீகம் தமிழ்நாடுனால நான் வந்து ஃபஸ்ட்டாக ஆக்ஷன் வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் செவனில் அந்த ஆக்ஷனில் நானே விருப்பப்பட்டேன் ப்ரே பண்ணேன் சென்னைக்கு தான் விளையாடணும்னு பிகாஸ் அது பெருமையாக இருக்கும் நான் இவ்வளோ சென் இந்தியாவில் தான் எங்களோட பூர்வீகம் அந்த நேரத்தில் வந்து சீனிவாசன் வந்து அதை வந்து விபி சந்திரசேகர் அவர் மறைஞ்சிட்டார் அவர் சொன்னார் என்ற மே ஃபஸ்ட் டைம் எடுத்த பிறகு ஆக்ஷனில் வந்து சீனிவாசன்
இப்போ அஸ்வினும் அவங்களுக்கு வேணும் என் நான் என்னையும் வேணும் எனக்கும் போனாங்க பெரிய பணம் தொகை போனால் அதை கொச்சிக்கு விட்டு கொடுத்தாங்க அது வந்து ஒரு ரியாலிட்டின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் ஸோ அந்த மூணு வருஷம் அதுவும் நம்ம இருந்த ஹோட்டல் வந்து ஒய்ஃப்ட வீட்டுக்கு அடுத்தது தான் இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் ஸோ ஈஸியாகவும் போச்சு ஃபேமிலிக்கும் ஸோ நல்ல ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நான் சொன்னால் டீமும் நல்லா செஞ்சோம் நானும் நல்லா செஞ்சேன் ஒரு சென்னைக்கு விளையாண்டது ஒரு பெருமையாக தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் லெவனில் பார்த்தோன்னா இந்தியாவுக்கு எதிரான மேட்ச்சு வேர்ல்ட் கப் மேட்ச்சு அதில் தான் உங்களுடைய எயிட் ஹண்ட்ரட் விக்கெட் வந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் விக்கெட் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த தருணத்தை பற்றி டூ தௌசண்ட் டென்னில் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வேர்ல்ட் கப்பில் தான் அது டென்னில் இது பண்ணேன் டென் அது நீங்கள் படத்தில் பார்ப்பீங்க பட் அது வந்து ஒரு கிளைமேக்ஸாகவே இருந்துச்சு அது வந்து நான் வந்து இருநூற்றி தொ நூற்றி தொ எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு விக்கெட் இருக்கோலையே நான் நினச்சேன் எனக்கு போதும் இது இனிமேல்னு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒரு நம்பர் தான் ஸோ அதனால் எடுக்கலான்னு நினச்சி விளையாண்டேன் ஆண்டியம் புண்ணியத்தில் அது கிடச்சிருச்சு எயிட் ஹண்ட்ரடே எடுத்துட்டேன் அதுக்கு பிறகு மேட்சுக்கு முதலே நான் ரிட்டையர்மெண்ட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது வந்து நீங்கள் படத்தில் டெஃபினெட்லி அதை பார்க்கலாம் அதுகிட்ட உள்ள இன்சைட் ஸ்டோரி என்னான்னு நான் ரிவீல் பண்ணவே இல்லை டைரக்டர் என்னோடய கோச்சுக்கார் அதை ரிவீல் பண்ணால் சரியாக இருக்காது சார் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சார் எப்போவுமே ஒரு சுழல் பந்து வீச்சாளருக்கும் விக்கெட் கீப்பருக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் பார்த்தோன்னா ஸ்ரீலங்கலுடைய விக்கெட் கீப்பர் சங்ககாராவாக இருக்கட்டும் இல்லை தோனி மாதிரியான ஒரு விக்கெட் கீப்பராக இருக்கட்டும் இவங்க ரெண்டு பேர் கூடயுமே ரெண்டு ஜாம்பவான் கூடயுமே நீங்கள் விளையாடிருக்கீங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட் மேட்ச் அப்படின்னு சொன்னால் யார் கூட ரொம்ப பெஸ்ட் மேட்ச் உங்களுக்கு வந்து அமைஞ்சிது சரி டெஃபினெட்லி சங்ககாரோட காரணம் வந்து தோனி வந்து ஒன்லி டி டுவெண்ட்டி மட்டும்தான் டெஸ்ட் மேட்சில் எனக்கு பண்ணி இல்லை சங்கக்கார நல்ல ரெப்போ இருந்துச்சு ரெண்டு பேருக்குள்ளுக்க அவரும் கேண்டி தான் எங்கள் ஆப்போசிட் ஸ்கூலில் தான் ஸோ சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே அவரை தெரியும் எனக்கு ஸோ நல்ல ரெப்போ இருந்துச்சு அதோட அவர் ஒரு திறமையான வீரரும் கூட பேட்ஸ்மேனும் கூட ஸோ நல்லா போலர் ரீட் பண்ணுவார் ஸோ எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு அவர் அவர் மட்டும் இல்லை கல்வி தாரணம் பண்ணார் இவங்க ரெண்டு பேரும் முக்கியமாக மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மேட்சஸ் வந்து கீப் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஓகே இன்னொன்று நீங்களே கூட நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுக்கு லாராவும் பிடிக்கும் சச்சின் டெண்டுல்கரும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரெண்டு பேருமே கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்கள் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து நீங்கள் எப்படி பவுலிங் போட்டாலும் ஆடக்கூடிய ஒரு பர்சன் அவங்க அவங்க வந்து ஸோ இதில் ஒரு ரெண்டு பேர்த்தில் யார் உங்களுக்கு ரொம்ப கடினமாக இருப்பாங்க சரி எனக்கு வந்து கடினமாக இருந்தது பிரான் லாரா பட் சச்சின் வந்து அவ் அவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அவர் விளையாண்டார் நிறையா ரன்ஸ் எடுத்தார் பட் அவருக்கு இன்ஜரி வந்துச்சு என்னோட விளையாட இல்லை எங்கள் ஆப்போசிட்டாக விளையாட இல்லை கொஞ்சம் மேட்சஸ் தான் அதுக்கு அப்புறம் விளையாண்டேன் பிராண்ட் லாரோட நிறையா மேட்சஸ் விளையாண்டேன் ஸோ அவர் திறமையாக விளையாண்டு நிறையா ரன்ஸ் எடுத்தார் சரி எனக்கு வந்து ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது பிராண்ட் வந்து ஓட சச்சின் வந்து கன்சிஸ்டன்ட் கன்சிஸ்டன்டாக ரன்ஸ் அடிப்பார் அதுவும் நீங்கள் நூறு கோடி மக்கள் வந்து ப்ரெஷர் போடுறாங்க எந்த மேட்ச்லேயும் அவருக்கு அது ப்ரெஷர் அவர் தூக்கியிருக்காரு அதுக்கு சரியான மாதிரி கஷ்டம் ஒரு ஆளுக்கு எந்த நாளும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க நூறு அடிக்கணும் இருக்கிறது அந்த ப்ரெஷர் அதோட அவர் மாதிரி ஒரு ஜீனியஸ் இல்லை காரணம் வந்து பதினாலு வயசில் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் ஏழு இந்தியன் டீம் இருக்குள்ள ஃபஸ்ட் கிளாஸில் போயிட்டு ஹண்ட்ரட் அடிக்கிறாரு பதினாலு வயசில் இந்தியாவுக்கு விளையாடுறாரு பதினேழு வயசில் ஹண்ட்ரட் அடிக்கிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் இனிமேல் வருவாரான்னு ஒரு சந்தேகம் மற்ற மாதிரி விளைய பிளேயர்லாம் வரலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் வருவதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஒரு கடைசி கொஷின் சார் இப்போ ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து தேயிலை சார்ந்து தான் அதோடைய பொருளாதாரம் இருக்கும் அப்படின்லாம் சுற்றுலாத்துறையை சார்ந்திருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து கிரிக்கெட்டும் அங்கே ஒரு பிரதான விஷயமாக பார்க்கப்படுது அப்படின்னு அப்படின்னு இருக்கப்ப அங்கே இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் இளம் வீரர்கள் இருப்பாங்க கிரிக்கெட்டை சார்ந்து அந்த கிரிக்கெட்டில் நம்ம பெரிய ஆளாக வரணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் செய்யலான்னு நினைக்கிறீங்க லைக் ஒரு கோச்சிங் சென்டர் இல்லை ஒரு ஸ்டே ஸ்டேடியம் இது பண்ணுறது அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் குட்னஸில் வந்து
ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க மற்றது சரே ஓவல் இங்கிலாந்துலேருந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் டீம்ஸ் இருக்குது ஃபவுண்டேஷனுக்கே ஒரு டீம் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து அதிலேருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு விளையாண்ட ரெண்டு பிளேயர்ஸ்கெல்லாம் இருக்காங்க இந்த ஃபவுண்டேஷன் மூலியமாக இந்த ஃபவுண்டேஷனில் பெருசாக நாங்கள் செய்கிறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு அத்தியாவசிய இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்தால் ஃபவுண்டேஷனை வந்து பார்த்தினா அதை பற்றி பேசுனால் நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் மிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை விமன் எம்பாவருக்கும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஒரு எயிட்டி செக் செக்டர்ஸ் கூட இருக்குது அந்த ஃபவுண்டேஷனில் இது வந்து எனக்கு வந்து இந்த நாட்டு மக்கள் என்ன உதவி செஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன என்னால் செய்ய முடியாது அதில் இப்போ பெரிய நிறைய பேர் ட்ரஸ்டிஸ் இருக்காங்க ஃபண்ட்ஸ் வந்து அதே போல் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இந்த கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு ஃபண்ட் ப ஃபண்டுக்கு உதவி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சிம்பிளான இது சொன்னால் சச்சினில் இருந்து மேட்ச் விளையாடியிருக்காரு அந்த மாதிரி இஎன் போத்தம் ஷேன் மோன் எல்லாம் வந்திருக்காங்க வந்து உதவி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டில் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி தான் அங்கே நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் மாதோர் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வந்திருக்கீங்க எங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ரகிள்ன்றது நிச்சயமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த தமிழை எப்படி கற்றுக்கிட்டு அது எவ்வளோ உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அண்ட் இந்த படத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லிடுங்க so uh, i didn't have a lot of time to work on the tamil as well as you can see it's very basic uh, i think my tamil and sir's hindi are at equal level but i'm learning i want to work more uh, in you know down south so it was difficult but uh, we tried our best and i think we did a pretty uh, i think we did a pretty good <laughs> you, job you did a good job and also <laughs> old oldest language in the world yeah yeah <laughs> ஆக்சுவலி சன்ரைசர்ஸ் அணியில் நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ சன்ரைசர்ஸ் உடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது ஸோ உங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் அந்த டீமில் எப்படி இருக்குது சார் நான் வந்து முக்கியமாக ஓனர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு முக்கிய காலமாக பழக்கம் அதுவும் ஃபேமிலி மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷமாக ஷமி வந்து சண்முகநாதன் வந்து என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கார் அவர் அவர் மூலியமாக தான் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் இந்த சன்ரைஸ் டீம் வாங்கின பிறகு நான் வந்து பெங்களூரில் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஃப்ரெஞ்சைஸிக்கு நான் அதை விட்டு ரிட்டையர் ஆகணோன்னே அவங்க சொல்லிட்டாங்க வந்து இங்கே வர சொல்லி ஸோ அங்கே வந்தது எனக்கு ஒரு பெருமையாக தான் இருக்குது அதுவும் ஒரு வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு நாங்கள் சக்ஸஸாக நிறையா ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் பெரிய சக்ஸஸாக இருந்துச்சு சன்ரைசர்ஸ் டீம்னாலே ஒரு பிரம்மாண்டமான டீம் கடைசி ரெண்டு மூணு வருஷம் கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு பட் அதை நாங்கள் டெஃபினிட்டாக திருப்தி பண்ணிப்போம் அதோட நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஓனர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த சன்ரைசர்ஸ்க்கு ஸோ நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் டெஃபினிட்லி திருப்பியும் ஒரு கப்பை எடுக்க நான் உதவி செய்வேன்னு நான் நம்புகிறேன் அதே மாதிரி அது வந்து நான் பார்க்குறது முடியோட கோச்சாவோட அந்த சன்ரைஸ் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தவராக இருந்து அது அதுக்கு உதவி செய்கிறது தான் நான் ஆல்வேஸ் பார்த்துருக்கேன் என்னொரு திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய சன்யூஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பில் லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள்